Ciao a tutti! Oggi primo video recensione di pastelli colorati. Oggi vedremo la differenza tra i giotto naturali e i giotto stil nuovo. Sarebbe meglio dire la non differenza perché le tonalità sono esattamente identiche. Se proprio vogliamo parlare di differenza, è soltanto la differenza sta soltanto nell'impugnabilità nell della matita. Questa qui è tonda e liscia con l'esterno in legno lucido. Ci sono scritti i nomi dei colori e il numero. Solo questo qui è la vera differenza perché poi queste qui sono esagonali e non si impugnano benissimo, non sono lucide, non hanno né il numero né il nome del colore scritto, ma si può scrivere il nome, sarebbe del bambino, ecco, quando si portano a scuola, però noi lo lasciamo così. Come tonalità sono molto molto accese, molto brillanti, sono 36, entrambe eh, le confezioni avevano queste tonalità e quindi sono veramente veramente identici. Le mine di entrambe le confezioni sono da 3.3, mentre nei Giotto Super Mina troviamo la 3.8, un po' più grossetta, un po' più pastosa. Tutte le prove di colori ve le farò vedere qui, sul mio quadernetto dei colori. Questo è un quaderno classico di una 4, con il quadretto da un centimetro, dove io faccio tutte le prove dei miei pennarelli pastelli, matite, tutto, ma li vedremo insieme di volta in volta. Queste sono le tonalità dei Giotto Stil Novo, come vedete molto molto luminose e molto belle. Queste sono quelle del Giotto Naturale. Giotto Naturale ha le stesse eh, colorazioni, le stesse gradazioni e la stessa luminosità, solo che aiuta nel fatto che eh, appunto ti dice il, numero, il nome del colore. Adesso proviamo a vedere insieme la pastosità di queste matite. Proviamo, proviamo questo, che è il magenta. Qui abbiamo un foglio A4, semplicissimo, da fotocopia, quindi 80 grammi. Il colore è subito vivo, anche se passiamo leggeri, non sarà un colore sbiadito se calchiamo un po' verrà un colore quasi a cera l'effetto scusate i tratti sono molto pieni molto pigmentati sono anch'essi sfumabili quindi non solo i cari amatissimi prisma color possiamo fare la prova con il magenta è il, è il giallo giallo questo è il giallo classico quindi anche questo qui con una pre levissima pressione colora bene la pressione media colora in modo eccellente e una pressione più viva dà proprio l'effetto a cera proviamo un po a sfumare non si accavallano in maniera perfetta i colori o forse non sono io estremamente brava ad accavallarli si mischiano ma non si accavallano facciamo la prova con il blender ecco qui questo qui è il blender della carandash per chi non lo sapesse il blender è, non è altro che un miscelatore di colori Infatti in inglese se voi lo cercate su Amazon addirittura questo pacchetto da due di Blender Carandash lo troverete tradotto come frullatore. Vedete, full brand, blender Swiss made by Carandash. Questo è ottimo. Non è con l'esterno matita e l'anima di Blender, è tutto Blender, quindi in qualsiasi angolazione lo utilizzerete e funzionerà. Potete temperarlo o no, infatti io lo utilizzo anche a volte da questa parte. Passiamo il colore. Un po' li miscela, perché comunque anche questa è una carta liscia, quindi l'effetto non viene preciso però esalta anche su carta semplice, esalta il giallo ed esalta 
il magenta. È come se mh, lisciasse eh, la, la grana del colore che lascia sul foglio. Chiaramente più è granuloso il foglio, più è spesso, e più sarà bello l'effetto. Proviamolo su carta ruvida. Questa è una carta da... Oh, scusate. Mi guai le unghiette corte. Questa è una carta da 200 grammi, se non sbaglio. 180 grammi. E l'effetto è già un po' diverso. Vedete, lascia più buchetti. Questo non significa che colora peggio, ma che, appunto, essendo il foglio più granuloso raccoglie un po' più colore e lo rigetterà fuori in maniera diversa vediamo se qui riusciamo a sfumarli meglio poi chiaramente qui è calcando tanto e calcando tanto che effetto ci fa qui esce già mh, più forte ora io ho messo poco colore quindi comunque l'effetto non è fortissimo però esce già più miscelato il colore mentre qui qui rimanevano le tracce dell'uno e dell'altro qui si miscelano un po' meglio adesso sono delle prove fatte molto così vi ripeto io non sono un artista quindi non sono non sono molto, molto tecnica nelle spiegazioni però ecco anche quando coloro i miei libri mi piace fare qualche, qualche sfumatura qualche effetto un po' più caruccio sto imparando quindi vedo tanti tutorial anch'io e, e, e mi piace provare non so se riusciremo a fare qualcosa no, beh chiaramente così cosa volete che si faccia niente però cambia cambia tanto con il blender l'effetto di queste matite proverò anche qualcuna di queste per farvi vedere proprio che l'effetto anzi vi provo sempre il magenta il giallo questo è come vedete è quello dello stile nuovo identico 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 il tratto è assolutamente preciso a quello del giotto naturale quindi per acquistarli dovete semplicemente scegliere il packaging diciamo così della matita perché poi mh, come come tutto come un, usabilità della matita come colore come tutto è identico sono molto beccia cioè io li prenderei anche proprio per collezione poi ieri sono stata allo SME in quel gruppo che dicevo che a quanto ho capito è solo qui nell'Italia del Nord e non, non vuole essere discriminatoria questa cosa perché io sono siciliana e ahimè quando scendo dai miei o comunque prima quando vivevo giù in Sicilia non trovavo questa meraviglia di assortimento che ha lo SME e ieri allo SME ho visto che il pacchetto di Giotto Silnovo da 36 lo vendevano 6,90 euro niente considerando che io in offerta queste le avevo trovate 7,90 ma perché era il pe vecchio pacchetto quindi la vecchia grafica di pacchetto e quindi lo stavano svendendo due anni fa questo e, quindi 6,90 euro con il prezzo di vendita normale è davvero pochissimo comunque per dei pastelli che valgono tanto sono molto resistenti perché avendo questa mina così grossa e durano, devo dire le abbiamo buttate tra me e i miei figli tante tante volte a terra ma la mina non la trovo quasi mai rotta ecco, a parte un piccolo colore sfortunato, questo qui rosa che mi si è rotto tipo mille volte infatti è più piccolino di tutti gli altri devo dire che è davvero resistente come matita ancora di più i super mina, ma li vedremo a parte perché quella è la confezione da 50 lì magari faremo anche qualche prova in più che dire, ehm, l'uno vale l'altro come tipologia, trovate prezzi diversi e probabilmente il giotto naturale in qualche parte già non si troveranno più, perché adesso sono stati sostituiti dai giotto di natura, 
I giotto di natura invece sono l'equivalente dei supermina, perché li hanno fatti con la mina da 3.8. Stessa estetica, stesso nome scritto qui, stesso numeretto scritto qui, ma la mina anziché da essere, di essere da 3.3, sempre tonda così, è da 3.8 quindi anche quella più pastosa, ma ecco, mh, dipende poi dalla disponibilità delle cartolirie o degli ingrossi che avete vicino, vicino da voi. Questo è quanto, spero che vi abbia un po' chiarito le idee o comunque vi abbia fatto piacere vedere queste sfumature di colore che io amo tantissimo. Vi saluto e alla prossima recensione. Ciao!